Всем большой привет! И в сегодняшнем видео мы продолжим тематику лета. Мы нарисовали уже, получается, второй фон. Первый фон у нас был полностью абстрактный. Во втором фоне мы добавили детализацию к нашему морю и пляжу. И в сегодняшнем видео я, скажем так, нарисую с другого ракурса. Да, то есть здесь у меня пляж у волны моря. Сейчас я хочу нарисовать а, пляж, и за пляжем, да, то есть за песком виднеется море. То есть я сделаю три разные фона, чтобы впоследствии, когда я буду делать свои наборы, а, семиляры, они у меня были, а, скажем так, разношерстные, и чтобы мне было из чего выбрать. Давайте уже приступим к делу, и в течение видео вы все поймете. Так, нарисуем примерно, как у нас идет, допустим, пляж. Я сделаю его примерно вот таким вот образом. Зажимаю Alt, и тогда мои точки соединяются. Так, ну давайте посмотрим, может его как-то растянуть. Я зайду в панель образцы. И давайте мы здесь выберем цвет, который нам подойдет. Заодно я вам покажу, что данными образцами... А иногда очень удобно пользоваться. Допустим, вот тут есть вкладка «Природа» да, и есть вкладка «Пляж». Давайте зайдем сначала в нее, посмотрим, что в ней. Также тут есть стрелочки, как и на палитре с кистями. Да, то есть можно листать вправо-влево. И сверху у нас отображается, а для, для чего цвета эти подходят. Нам необходимо «Пляж». И давайте повыбираем, какие же цвета нам здесь более подойдут. Здесь уже а, собраны в набор цвета. И это бывает очень и очень удобно. Я выберу себе какой-нибудь цвет моего пляжа. Например, а, вот такой вот. Можно сделать такой более яркий. Но он мне не совсем подойдет под данную композицию. Итак, я остановлюсь на таком. Я сделаю еще отдельный квадратик сбоку, чтобы у меня был примерный образец моего пляжа. Сейчас можно руками подправить, скажем так, точки, если какие-то лишние. Давайте его сделаем такой нисходящий. И мы будем его окрашивать с помощью градиента Меж. Давайте поставим примерные направляющие. Я буду делать перепады благодаря Меж. То есть, чтобы у меня создалась такая структура, где-то выше, где-то ниже. То есть, я буду делать световые блики. Примерно вот так вот я пока остановлюсь. Теперь выбираем инструмент управления точками. И каждой точке по отдельности я буду давать цвета, варьируя от темного к светлому. Открываем палитру, чтобы было удобно нам переключаться от более светлого к более темному. Так, у меня сбилось. Можно приблизить, чтобы было удобнее работать. То есть здесь я буду просто играть с цветовыми какими-то обликами. То есть мне необходимо создать где-то эффект впалого пляжа, а где-то наоборот мне необходимо создать... Бугор. Вот здесь, мне кажется, слишком темный перепад цвета. Я сделаю его светлее. Я делаю все это абсолютно приблизительно. Также советую сделать и вам. То есть просто, чтобы это было а, симпатично. Впоследствии мы будем это все редактировать. Где-то видоизменять, где-то добавлять какие-то еще оттенки, цвета. Давайте добавим точки, где необходимо. В 
примерно вот таким вот образом уже вырисовывается какое-то подобие пляжа. Так, мне кажется, вот тут точка какая-то очень грубая. Но я ее слегка сделаю более округлой. Вот таким вот образом, наверное. Ctrl-C, Ctrl-F давайте скопируем. И верхнему слою я придам какой-нибудь эффект, чтобы сделать немного по, а, поярче. В крайней мере, поэкспериментируем. Давайте попробуем придать умножение и убрать прозрачность именно у верхнего слоя. Чтобы он был более такой яркий. Давайте слой я сгруппирую. Да, то есть у меня группа состоит из двух слоев. Первый слой дает просто цвет и текстуру меж, а второй а, эффект умножения, и он придает более контрастности. Сверху я добавлю детализацию, которую мы делали на пляж в прошлом уроке, то есть иллюзия песка. Я переношу ее на самый верх, чтобы она была выше моего меж. Вот этот квадрат уже, в принципе, можно удалить, он нам уже, в принципе, не понадобится. А давайте песок, посмотрим, какие здесь были у нас эффекты. Давайте полностью все разгруппируем. У всего, у всех э, поставим нормальный эффект и заново сгруппируем, чтобы внутри группы у нас не было никаких абсолютно эффектов. И только сверху на общую группу я придам э, эффект. Начнем с умножения. Давайте ему, допустим, у общей группы уберем прозрачность. Ну, в принципе, да, мне так, в общем-то, даже устроит. Пока мы с ним не будем никак видоизменять. Давайте вот это вот удалим. И давайте два этих объекта сгруппируем. То есть пляж и иллюзию песка. Теперь давайте подстыкуем, чтобы не было видно наших волн. То есть, чтобы сначала на первом плане у нас был пляж, а на заднем плане было море. Еще я хочу немножечко сгладить линию горизонта. То есть, чтобы она немножечко была такая более размытая. Для этого я просто сверху наложу градиентную линию. Сделаю в центре ее светлой. Я буду давать ей эффект осветления. Поэтому края у меня полностью черные по RGB. Направляю градиент как мне надо. И придаю ей эффект осветления. Теперь я просто подгоняю данную линию, чтобы она слегка размывала линию горизонта, как мне это необходимо. Ее можно увеличить слегка. Кстати, на наш песок можно также добавить некие блики света на самый верх. Давайте это сделаем. Давайте как-нибудь сузим. Уберем интенсивность белого, то есть сделаем его серым, чтобы он слегка поменьше подсвечивал. И поставим, где это необходимо. То есть, мне кажется, будет красиво, если где-нибудь здесь поставить, то уберем прозрачность. Примерно вот так вот. И давайте его скопируем и поставим где-нибудь вот здесь вот тоже у нас идет перепад света. Немножко его подсветим. Даже уменьшу. А вот здесь вот давайте затемним, поменяем эффект и перенаправим градиент. Так, черный поменяем на полностью белый. И поменяем эффект на затемнение основы. Затемнилось. Для нас это слишком интенсивно, поэтому я убираю серый в сторону более такого светлого, 
чтобы добиться такого вот мягкого эффекта. В принципе, да, вот так вот уже будет мягко. Теперь я все эти блики тоже объединяю вместе с пляжем в единый объект. Нажимаем Ctrl-G. И сохраняю данную картинку как третий мой фон. То есть у меня на выбор будет три фона. Итак, мы сохранили наш фон под номером 7. И теперь начинается, в общем-то, работа по объектам. Да, то есть у меня, скажем так, фон мой абстрактный готов, моя подложка. Теперь я открываю новый документ и теперь я буду постепенно-постепенно рисовать объекты, которые символизируют лето, пляж и летние каникулы. Первые самые объекты, которые для меня, это пальма, скажем так, летние шлепки, летние сланцы и, возможно, какой-нибудь лежак, гамак, либо купальник лежит, да, либо шляпа. То есть посмотрим, сколько мы сегодня успеем. Но первое, что я нарисую, это тапки. Изначально я тапки попробую рисовать а, из головы. То есть это будут просто сланцы. Я выбираю какую-нибудь кисть. Сланцы, в принципе, ничего такого сложного быть не должно. И вот такая вот у них идет тесемка. Естественно, я предполагаю, что у меня где-то тут идет пляж. То есть по моей задумке я хочу, чтобы у меня один сланец был втыкнут в песок, а другой у меня будет примерно просто стоять на пляже. Конечно, такие вещи я обычно рисую с релиза. Мне как-то удобнее такое с релиза рисовать. Но, думаю, тапки я нарисую и так. Естественно, у меня тут будет более толстая подошва. Также и здесь у меня будет виднеться более толстая подошва. Камесь я рисую просто эскиз моих тапок. Так, вот эта вот тесемка должна заходить за края. Примерно таким вот образом. И здесь то же самое. Давайте их сделаем, чтобы они были, скажем так, одного размера. И теперь будем из всего этого создавать сланцы. Да, мне кажется, они примерно вот здесь вот, если их поставить, будет вполне себе симпатично смотреться. Итак, что я сделаю дальше? Наверное, я возьму перо. Я, кстати, сначала ставлю точку, а потом нажимаю Shift. Я оставлю ссылку внизу а, по рисованию. Посмотрите, возможно, вам тоже это понравится и покажется полезным. Убираем заливку, ставим обводку. Так, у нас объединилось не все, у нас получается какие-то лишние точки даже есть. Давайте просто пером соединим руками. Красим ее в какой-нибудь цвет. Теперь я зажимаю Alt, сдвигаю в сторону, даю более темный цвет и переношу вниз. Возможно даже подогнать форму сланца. Давайте. Группируем. И теперь я нарисую свои тесемочки.
примерно таким вот образом. Давайте мы их разгруппируем, точнее разберем. Теперь выделим наш штапок, тесенки и уберем все это дело. Так у нас не выделилась наша подошва. Уберем все это дело в сторону и доведем до, до ума. Так, первое, что надо сделать, это, естественно, тесенки подогнать под э, сам тапок. Ну, я это сделаю вручную. Точки просто соединю. Либо можно вывести за края и просто обрезать. Зажимая Shift, выделяя, ну, давайте по одной. Соединим их примерно вот таким вот образом. Пустим их немного пониже. Ну, примерно вот таким вот образом. Теперь давайте придадим градиент чтобы все это смотрелось более красиво. Примерно вот так. У нижней части тоже давайте сделаем градиент. Ну, примерно вот так вот. Давайте добавим тень под наши лямки. Тут я их сгруппирую. Лямки я перенесу на самый верх. Примерно вот так вот. В данной тесемке сделаем а, градиент, чтобы было понятно, что она у меня выгнутая. Будем просто линейный. Примерно слишком темный. Ну, примерно вот так вот. И дадим направление. Давайте скруглим совсем грубые углы. И а, для пальцев а, сделаем... Далее давайте объединим с общей частью. И уже под данную штуку добавим тени. Можно взять, нажать Alt, 
покрасить в темный цвет, убрать прозрачность и перенести вниз да, на слой ниже основного. И деформировать так, как нам надо. Отдаляем, смотрим, что у нас получается. Я сейчас выделю вот эти только верхние точки, зажимая Shift и немножечко их вытяну. Вот таким вот образом. Или даже это слишком. Ну, вот такой у меня получился мой первый тапок. Давайте все это дело э, разблокируем, все, что мы блокировали. И сейчас э, все это у нас сгруппировано. Я сгруппировала. Давайте нажмем Ctrl-C и Ctrl-V. Ставим его в наш объект, в, нашу, в наш фон, точнее. Shift уменьшим его. И посмотрим примерно, как это будет смотреться уже на нашей картинке. Так, первый косяк вижу в том, что он у меня практически незаметный на фоне моего пляжа, поэтому я ему сейчас поменяю гамму на более такую красно-розовую. А ремешок я сделаю светлым. Вот таким вот образом. Вот, теперь больше похоже. Теперь давайте просто нарисуем тень. Дадим ей черно-белый градиент. Повернем. Сделаем серый под нашим сланцем. Даем эффект умножения. Тапок переносим на самый верх. И сейчас тень подгоняем ровно под наш тапок. Можно добавить какие-то точки, если она у нас не совмещается. Ctrl-0 убираем полностью на самую, самую даль. Теперь меняем цвет. Делаем его более подходящим. Под наш тапок. Основу тапка давайте тоже сделаем не такую а неоново кричащую, а более таких приглушенных тонов. Здесь я уже просто выбираю, как мне больше нравится. Просто, чтобы это смотрелось все более-менее гармонично. Вот таким вот образом. Давайте слегка перемешаем, чтобы создавался какой-то блик, блик эффект. допустим вот так вот это наш первый тапок давайте его скопируем для образа и подобия чтобы точно таких же цветов сделать наш второй тапок эти цвета я пока не составлю и сейчас сделаю другой тапок давайте мы его развернем
разгрупируем. Нижнюю часть я удалю, потому что я ее сделаю опять же из верхней части. И теперь мне надо поменять форму в верхней части. То есть я меняю ракурс того, как лежит мой тапок сейчас. Примерно вот так вот я оставлю. Присемочки мы потом подгоним. Зажимаю Alt, спускаю немного вниз. Переношу на самый низ и выбираю пипетку. Копирую слой подошвы нашего верхнего тапка. Как видите, я не вырисовываю прям все в мельчайших деталей, потому что это очень мелкий объект. И если учесть масштабы нашей картинки, то он не будет слишком так уж прям бросаться в глаза. То есть это такой мелкий вторичный объект, который просто служит дополнением общей картины. Поэтому я над ним не буду так уж сильно трудиться, стараться и вырисовывать его в мельчайших подробностях. Просто смотрю, чтобы он был более аккуратно выполнен, чтобы не торчали где-то лишние точки. Примерно вот таким вот образом. Поменяю направление тени. И возможно перевернуть его немножко вот так. Группирую его. Нажимаю также Ctrl-C и Ctrl-V. Вставляю его в наш файл. Давайте его даже поставим за наш основной будет так. И тоже под него надо добавить а, тень. Давайте мы здесь, наверное, зайдем в изоляцию и сделаем данные тесемки по новой, то чтобы они не были такими а, приплюснутыми. Давайте выберем кисть. Так как у меня сам файл маленький, да, буквально 100 на 100. Увеличим наш тапок. Теперь выбираем кисть. Это будет одна тесемка. И там сзади у нас виднеется другая тесенка. Вот таким вот примерно образом.
добавим несколько точек сверху. Теперь тени наши тоже подгоним под наш тапок. Ну, примерно вот так вот и оставим. Давайте разгруппируем. Еще добавим сюда небольшую тень. Так, выходим из изоляции. Зажимаю Shift, я его уменьшаю и ставлю на старое место. Давайте тесемки сделаем одного цвета и у верхнего я сделаю тоже черный. Потому что мне кажется черная даже в общем-то и более симпатично смотрится. Инструментом управления точками я выделяю слой самый верхний и немножечко его сейчас сдеформирую, чтобы он подходил под мою композицию, под нужный мне ракурс. Примерно таким вот образом. И еще задний тапок я сделаю более темный, чтобы была понятна иллюзия, что он находится под позади моего основного тапка, чтобы на него отбрасывалась такая вот тень. Как видите, вот тут теперь при а, пересечении их появилась тень. Мне этого будет достаточно. Теперь копирую альтом, зажимаю данную тень и поставлю ее под мой второй тапок. Она будет уже не такая длинная, но все же она тоже должна Более прозрачную тень, потому что тапок лежит, и он не так много тени так и отбрасывает, в общем-то. Ну, вот так вот я уже остановлюсь. Нажимаем Ctrl-0, посмотрим издалека. Данную тень можно тоже сделать немного более мягкой.
Не знаю, вот эта тень нам нужна еще или нет уже. Ее сузим. Ну, пускай остается. Вот такие тапки у нас получаются. Можно их сделать более таких приглушенных оттенков. Вот таким вот образом. А, кстати, тут еще можно будет нарисовать в будущем какие-то коктейли, какие-то как -как -как кокос и прохлаждающие напитки. Итак, и последнее, что я здесь нарисую, это будут ветви, ветви пальмы. Саму пальму в данном видео я рисовать не буду. Но а, ветки, которые спускаются на нашу картинку, мы нарисуем. Так, давайте посмотрим примерно, как это должно будет выглядеть. Можно даже сделать а, такую кисть и благодаря кисти нарисовать. Давайте сделаем ее маленькую. Примерно, наверное, вот так вот. А, заходим в кисти, нажимаем новую кисть, выбираем объектная кисть и нажимаем ОК. Здесь я никакие настройки не устанавливаю. Можно только а, поменять ширина от нажатия пера. Давайте сделаем, будем рисовать пером. Примерно вот так вот, чтобы листики у нас были а, разные. Штабировать пропорционально. Или не нужно нам это растягивать. Давайте поставим. Ну, давайте нажмем ОК. Посмотрим, что у нас получается. Выбираем перо. Попробуем что-нибудь нарисовать. В принципе, да, но она достаточно у нас а, тонкая получается. Давайте на нее нажмем два раза и увеличим, чтобы у нее была увеличивалась толщина. Давайте теперь попробуем нарисовать. Ну да, теперь это больше похоже на пальму. Кстати, хочу сконцентрировать ваше внимание, что ветки пальмы мы будем также рисовать, как мы рисовали елку, а как я рисовала траву. То есть все это рисуется, в общем-то, одинаково, только изменяются цвета, направление и форма. Так, ну давайте. Кстати, из этого можно сделать а, маленькую травку. Давайте мы сделаем потолще, уменьшу масштаб. Как будто у нас на пляже кое-где растет травка. Давайте мы это разберем полностью. Зажмем Alt, скопируем, поставим. Ну, в общем-то, можно даже так и оставить. Под ним давайте сделаем тень. Давайте сделаем затемнение основы. Уменьшим его. Уменьшим. уменьшим интенсивность серого. Теперь повыделяем некоторые травинки, поменяем у них оттенок. Так где-то сделаем более светлый, сгруппируем. Некоторые повыделяем, сделаем более темные чтобы она у нас была вся такая вот а, разная. Все это теперь я сгруппирую. И уменьшу. Тоже поставлю куда-нибудь сюда. Просто как декоративное украшение моего пляжа. 
Естественно, можно это дело уменьшить. Нажать Alt и откопировать, чтобы кустик был такой более плотный. Я его отзеркалю и поставлю рядом с моим так. А чтобы они не были так похожи, можно выбрать инструмент деформации. Давайте зайдем внутрь, два раза, два раза нажав. Примерно таким вот образом. Такие получились у меня кустики. И теперь точно таким же образом я буду рисовать свою пальму. Первое, что мне надо нарисовать, это я просто нарисую а, стержень пальмы. Для этого я выберу обыкновенную какую-нибудь кисть. Надо уменьшить ее размер. И нарисую несколько веток, которые будут спускаться на мою картинку. Давайте мы сделаем с одной стороны, а потом мы их просто отзеркалим. Теперь выберем нашу кисть, которая будет отображать у нас листья. И сначала я рисую листья, которые у меня будут более плотные. То есть, чтобы картинка смотрелась более так живо, как мы делали траву, то же самое я буду делать и с листьями моей пальмы. Наверное, было бы рисовать эффективнее каждую ветку по отдельности. Давайте, наверное, так и сделаем. чтобы потом было легче составлять мои новые какие-то композиции. То есть вот так вот их растянем. Лишние перья поудаляем. И далее продолжаю рисовать. Сейчас я все это сгруппирую. И сейчас мы начнем рисовать новый слой наших листьев. Так, выберем нашу кисть. У данной кисти сейчас нельзя менять цвет. Мы поменяем его потом, когда мы разберем нашу кисть. Так как они у нас будут в разных группах, нам это будет достаточно просто сделать. Примерно таким вот образом. Теперь выделяем то, что мы нарисовали. Убираем выделение с нашей группы. И давайте мы их разберем. То есть превратим их в объекты. Сгруппирую их. И придам им более светлый цвет. Как видите, теперь моя ветка заиграла уже немножко другими красками. Теперь давайте нарисуем третий слой. Он будет самый светлый. И за счет этого ветка будет еще более объемная. Я думаю, так будет достаточно. Давайте выделим самый верхний третий слой. Заблокируем наши группы, чтобы они нам не мешались. Так, надо их сначала точно разобрать. 
Вот. И теперь, только после того, как мы их разобрали, меняем цвет. Тоже я их группирую. Это получилось слишком светлый. Вот так вот, я думаю, в принципе, в самый раз. Вот такая вот композиция у меня уже получается. Это тоже один из вариантов моего набора. То есть постепенно, постепенно я буду дополнять, как-то видоизменять и улучшать объекты для своего набора. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!